如今看来，纪护法还要在这万花谷继续留下去了。林浩清，你什么意思？你的条件我考虑过了，季云河，你不能走，也走不了。云河来了，哎，有很多人，但都不是云河。徐小星。你什么意思啊？你要干什么？抱歉，你们不能走。云鹤在哪儿？云鹤在哪儿？程毅，你如果想为云鹤好，就不要轻举妄动。徐小星，你到底什么意思啊？云鹤到底在哪里？还有林浩清呢？这些人围着我们什么意思啊？想打架吗？你们听我说。我曲小星虽然不是什么了不起的人，但永远都知道义气二字。我对季云和这个朋友，从来都是真心相待。你们相信我，若不想云和出事，就不要反抗。林浩清可以放你走，万花谷谷主不行。你和鲛人关系着万花谷的前途声誉，他不能走。你也不能走，所以早在你接任谷主的那一刻，你就已经决定好了。你让我来参加大典，不是告别，而是缓兵之计。是。林浩清，你这是逼我再次与你为敌。无所谓，万花谷是你最好的归宿，仙姬那是鲛人最好的去路。活也好，死也好，那都是我自己说了算。选择是每个人都有的。不是谁施舍来的，你凭什么决定？把纪护法押回去，没有我的命令，不得出谷半步。林浩清，林凡，洛洛的林凡，原来你在对付青书的那一刻就已经留了后手。原来那么早，你就算到了今日这一步。你将别人的真心玩弄于股掌之间，你跟林苍兰有何区别？带走放你进来的，我想去哪儿谁都拦不住。林苍兰不行，你也不行。你把长椅藏哪儿了？你还好吗？放了长椅给我解药，我带着他跟洛洛离开。从此之后互不相见，互不干涉，否则你孤主之位也别想做的安稳。季云河，你当真以为我这么愿意做这孤主？林浩清，我最后悔的就是当初帮你。给我解药，否则就去死。好啊，也许这就是最好的结局。
究竟是什么原因，你死都不肯放过我。有些答案不是你能承受的。我能不能承受不是你说了算。你了解我的性子，想困住我，即便都到死，我也不会让你如愿。你跟我来。没想到这万花谷中间有如此隐秘之处。解药一定就藏在这儿吧？云和，难道你就一点都不好奇，父亲身为谷主之尊，却对张仙使毕恭毕敬，甚至在他死的那日，都要亲自迎接？就好像那件事比他的命更重要。这跟寒霜有什么关系？寒霜并非父亲所下，他和我们一样，受制于一个人。我用谷主令牌打开这件密室，发现父亲留给我的一封信，还有这个盒子。拿着吧。这不是仙师府的印记吗？没错，仙师微时曾于万花谷修行，而后青云直上的几百年间，我林氏掌事者相继意外亡故。父亲隐约查知仙师与万花谷有旧仇，为求自保，他选择投诚。仙师便以寒霜携至万花谷上下，一为仇怨，二为利用。云和，禁锢你的人不是我，不是父亲，而是仙师。不可能，你在骗我！这一切都是我亲眼所见，父亲身上也有寒霜印记，只要有玉灵师入骨，便会以烙印标识为名打入寒霜。若听令行事，解药便会定时送来。可是我寒霜发作的次数，可比仙师府使者来的要频繁的多。灵苍兰每次给我传功，到底对我做了什么？你的确与别人不一样。父亲一直在你身上试炼破解寒霜之法。你说什么？父亲不甘为寒霜所控，一直在寻找破解之法。后来他意外发现，天心与地心的灵力互融，可压制寒霜，便与青书一起以玉灵师为炼，但两股灵力一同打入体内，稍有失误，便会对冲，引发更剧烈的寒霜。多数被试炼的玉灵师皆已死去，只有你扛了下来。灵苍兰步步谋算，竟以这么多生命为代价。他要你做什么？以你为炼，破解寒霜，取代仙师，重振林氏。重振林氏。灵苍兰一边拿无辜者试炼。一边还自以为忍辱负重，还想重振林氏。你是打算继承他的遗志吗？父亲所行之事，我从未认同。但你真的不能走，你脖梗上的纹路已经……你少威胁我！玉鹤。这是缓解灵力对冲之药，快，快！你不放我走，也是因为试炼还没有成功，对吗？你体内蕴含着两股灵力，要么一举突破寒霜剑阵，要么静脉俱损，再无生机。我还剩多久？那是这样的结局，是不是很好笑？别管教人了，还有什么比你的命更重要？相信我，我一定会找到办法救你的。谷主，顺德新进来了。
可惜世间并无双拳法，本宫想要灵光拳，便再也看不到那条漂亮的鱼尾。不过还是该赏，本宫喜欢灵光拳远胜过鱼尾。本宫要在万花谷附近游玩数日，这些天，你便侍奉在本宫左右吧。无礼教人，仙姬让你侍奉是你的福分。仙姬。教人初断尾，落地如行走与刀剑，不宜长途跋涉，还望仙姬可以开恩。哦，是你啊，那个狂妄的御灵师。本宫听说是你让教人开口说话的。是，你该明白，你所训的教人必须要讨本宫欢心。那么现在你能让他跟我走了吗？我不会强迫他。西湖坊，还不请罪？之前本宫给万花谷所提的要求，少谷主，哦不，谷主，你可还记得呀？记得。那烦请谷主，再一条一条告诉这位记护法，让他记清楚些。先记祈愿有三，医院教人开口。臣服献祭。第二条呢？小仙可记得清楚？先祭二院，教人断尾，永不归海。愿教人献出教珠，永无叛逆。那么现在，你可以强迫他了吗？本宫之尊，这世间珍宝无不伸手即得。你侍奉本宫已是板上钉钉，凭什么和我谈条件？仙姬息怒，寻教不成，皆是浩清之责。还望仙姬给我两天时间，我一定给仙姬一个满意的答复。仙姬，求您高抬贵手，请仙姬高抬贵手，高抬贵手。仙姬，师傅即将出关，不宜见血光。乔人生性骄傲难驯，既有御灵师通他性情，不妨手下留情，再给他们一些时间吧。师兄向来最懂得师傅的心思，这次便听师兄的。不必再上这副仙锁了，本宫不爱看。有这禁锢符，这鲛人跑不了。鲛人所犯之错，断其仙骨也不为过。现在我让你侍奉在本宫身边，你是轻饶了你。若他逃脱，其御灵师不仅失职，还当以连坐问罪，处以雷法。这位记护法，你可要好好的看管。你记住，你对本宫来说，与这屋里的花瓶、茶盏并无二致。本宫高兴了就会多看两眼，不高兴了随手可弃。你唯一要做的就是哄本宫高兴，或许本宫高兴了会满足你一两个愿望。
，出游的兴致都让你们给办了。本宫再给你们十日时间，今日这般场面，本宫不想再见到第二回。后背的伤怎么样了？我三天两头挨鞭子都已经挨皮实了，没事。长爷，十日后我们就要出发了，这几日我会想方设法解开你身上的禁锢，然后引开守卫，到时候你就逃跑。你要好好静养身体，逃的时候要跑快一些。那你呢？我自有办法可以脱身。我不信。我不走，长夜，如若你现在不走，未来每一日都会像今日一样受到屈辱。每一日都要卑躬屈膝的说那些违心的话，你忘了以前自在生活的感觉了吗？我没忘，但你更重要。你跟我承诺过，无论以后发生任何事情，你都会跟我一起走下去的。我承诺过的，绝不食言。你也别太看扁我嘛，我好歹也是万花谷的护法，我一定可以逃出去的。哦，对了，你逃跑之后，顺德仙姬一定会派人来抓你，你需要交出保密，你先取出来，到时候我们再相见之时再给我也不迟教主怎么回事？为何取不出来了？教主是信我，承诺已久，信我便没有取出来的道理。顺德仙姬已经发话连坐，一旦我走了，所有的矛头都会指向你，你不会再有机会逃走的。我知道，雷法，上上九道天雷，几乎没有人可以活着从处星台上走下来。云鹤，我不会丢下你一个人不管的，更不能眼睁睁看着你死。嗯、你的身体根本承受不了如此强大的灵力。你上，你必须走。多想，多想。